Законът за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност, свързано с бебещите храни, микрофоните, с а, памперсите, с а, пособията за отглеждане на деца, включително с социалните услуги за възрастни хора. Смятаме, че този законопроект е изключително необходим, когато ръждаемостта рязко пада като последица от, економическата, от економическото развитие в страната и от ограничаването свитото потребление, ниските доходи. Днес внасяме в деловодството и финансова обосновка, която показва, че става въпрос за около 56 милиона, като обръщам внимание, че голяма част от тези средства ще се върне поради потреблението, в бюджета. Така че пренебрежимо малък ефект, крайно необходим като сигнал, като знак към хората, които в тези трудни времена отглеждат деца. Професора ще каже няколко думи. Корневи, ако иска. Професора, дами и господа, искам да ви кажа, че просто ние използваме практиката на страните от Европейския съюз. Знаете, че по-голямата част от тези страни имат диференцирани ставки и данък добавена стойност. Във всички случаи с преференции на новородени, на деца, за образование, на хората, които са в неравностойно положение. Като социална партия, БСП Лява България, следва тази практика на Европейския съюз и прави една важна стъпка за диференциация на данъка за добавена стойност, който да стимулира семействата, да улеснява семействата при отглеждането на деца и да улеснява хората, които са в неравностойно положение. Всички сме съгласни, че по отношение на децата най-важният проблем за България е острият демографски проблем. По този начин ние индиректно, а и директно бих казал, ще стимулираме ръждаемостта. А искам да кажа, че страните членки на Европейския съюз и всички развития и повечето от развиващите се страни Починяват фискалната си политика на дългосрочни цели. И ако прекият ефект е по-малки постъпления в бюджета, малко над 50 милиона лева, то ефектът в средносрочен и дългосрочен план ще бъде позитивен, тъй като повече деца означава и производство на повече бътен вътрешен продукт в бъдеще и по-голямо употребление. Така че ние се присъединяваме към политиките на другите страни членки на Европейския съюз за диференциран данък добавена стойност тогава, когато съвпадат, хармонизират се социалните и економическите ефекти. Уважаеми колеги, това предложение е едно от цялостния пакет данъчни промени, които предлагаме. Смятаме, че държавата може да прави политика и през данъчните закони. Припомням ви, че внесохме предложение за възстановяване на данъка на хората с най-низки доходи, за въвеждане на прогресивна скала на облагане с елементи на семейно подоходно облагане. Това е третото предложение в данъчния ни пакет от промени, които, пак казвам, държавата може да направи, за да направи политика ориентирана към групите с най-низки доходи, майките и хората с средни доходи, какъвто е закона ни за прогресивната данъчна скала. Вярваме, че по този начин, освен политика ориентирана към хората, гарантираме и финансова стабилност, защото обосновките, които сме направили, показват, че бюджета няма да бъде ощетен от тези наши предложения. По-скоро ще помогнем на хората с тях. Благодаря. Ще кажа. Да е ясно, че става въпрос за намаление от универсалната 20% ставка на 5%. Четири пъти предлагаме намаляване на ставката. Знаете, че в момента изключението е единствено за туризма. 9%. Смятаме, че българските деца и българските родители заслужават този сигнал. Също така съм убеден, че всички парламентарни групи ще подкрепат този законопроект като знак на държавата към децата и техните родители. Вярвам, че той ще бъде прият до края на годината, за да се прилага от следващата година. Смятам, че няма никакви основания този законопроект да бъде отвърнен. Имате ли въпроси някакви? Господин 
Сондирали ли сте тези, тези нововведения с някоя друга политическа сила? Не. Тоест нямате никаква увереност, че това ще бъде прието, а просто така? Имаме увереност, че няма политическа сила в българския парламент, а и извън него, която да има друго виждане за подпомагане на родителството и отглеждането на деца в България. Господин Ников, радио К2 Деница Гатинска, имате ли финансови разчети за това какви ще са финансовите ползи за майките, децата и всички хора, които ще се ползват от тези облегчения на ДДС, тъй като имате финансови разчети, че на намаляването на данък добавена стойност ще засегне с 50 милиона различните области. Да отговорите за плюсовете. Имаме госпожо Гацинска, благодаря ви за въпроса. Моля през центъра да даде веднага едно копия на радио К2. Трябваше да сте ги раздави. Пред... Къде ги има? Какво? Къде ги има? Казах да се размножат. Моля ви копия за К2. Заповядайте и ще можете да коментирате много подробно е направена разчета. Разбира се, Обаче, ако може да кажете и за слушателите в момента. Ами мога, но трябва да си сложи и очила. Брой на децата на възраст до една година е 68 хиляди. Изключително нисък. Еми там на пресконференцията беше. Годишната потребност от певени на едно дете е 2160 броя. Средната единична цена е 35 стотинки. Годишните разходи за певени на едно дете е 756 лева. Всички деца, разхода за ДДС, тук се включват памперси, певени, всички тези еднократни пособия за отглеждане на дете, на всички деца с ДДС е 51 милиона лева. Без ДДС е 42 милиона. И ви, економията е разликата между 8 милиона 568 хиляди лева и 2 милиона 142 хиляди лева при 5% облагане. И така нататък. Мисля, че вие можете да запознаете слушателите. Прихода от ДДС върху детските певени е 22 милиона 358 хиляди лева и 600 лева. По нашата прогноза казвам ви, че става просто за прогнозни данни. А прихода при 5% облагане при тази диференцирана съответствие с 6-та директива на Европейския съюз ставка, аналогична ставка има в Великобритания, в други държави, е 5 милиона 596 хиляди и 400 лева. Ако ръждаемостта се дига, то тогава ясно е, че ще се вдига и, от, и средствата ще се вдигат, които се събират в бюджет. Ако ръждаемостта пада, независимо каква е ставката, средствата, приходите в бюджета ще намаляват. По-просто трудно мога да го обясна. Ще се радвам, ако срещнем и вашата подкрепа в а, така популяризирането на тази идея. Вярвам, че всички парламентарни групи ще я подкрепат. Благодаря ви. Господин Други... Диков, защо не предложите това? Защо не го направите, когато бях се управляващи в инженерия? Ето този въпрос се чудех как сте го пропуснали. Не, а, да не би ръждеемостта да е била по-голяма тогава, не знам. А, има економисти, има финансисти, които смятат и развиват тезата. Да, ръждаемостта е била по-голяма. Точно така, правилно се ориентирате. Това показва и статистиката. Когато БСП управлява, ръждаемостта пада от 2009 насам драстично от 75 към 70 към 68 в момент. Хиляди. Една тенденция, която е изключително тревожна. Има економисти, които смятат, че ще се затрудни данъчната администрация. Те надделяха като разбиране при предишното управление. Ние смятаме, че данъчната администрация е за това данъчна администрация, за да си върши работата, а Народното събрание е това, което определя политиката. Този въпрос е политически. За нас отношение към децата и родителите, към тежката демографска криза в България, и не може да има такива процесуални аргументи или аргументи от такъв порядък, че ще бъде трудно. Това бяха причините да не бъде въведена диференцираната ставка. Като е трудно, защо в туризма е диференциран? 
Няма по-голяма ценност от децата на България, те са бъдещето на България. И смятам, че по този въпрос никоя парламентарна група не може да има друга позиция. Благодаря. По една друга тема, ако позволите, има ли някакъв шанс БСП да подкрепи промените в Конституцията? След вчерашните разговори, вероятно, ще има и други близки страни. Ако имате предвид тези внесени промени в това народно събрание, не мисля, че има такъв шанс. Ако става въпрос... Е, сега колко твърдо, как да го кажа? В смисъл да се хаби ли Христо Иванов да преговаря с вас или да не се хаби? Това не е толкова. Сега, министрите и кабинета не са субекти в процеса по промени в Конституцията и трябва ясно да се каже това. Това е парламентарен въпрос, винаги е бил парламентарен въпрос и това, че вие медиите отразявате различни изказвания на различни министри, включително на министър-председателя, по повод на Конституцията не ангажира по никакъв начин тяхната институционална отговорност, т.е. процес. Иначе ние разговаряме с всички, с господин Иванов и с всички готови сме. Ще изслушава и госпожа Кунева с нейния законопроект. Това е друга тема. Въпросът за Конституцията се решава в Народното събрание. Точка. Благодаря. Господин Миков, по една друга много важна тема тук. Я да видя. Вчера в Европейския парламент беше прията така наречената резолюция за трансплантическото споразумение. Ключов документ. Трима от вашите представители спазиха партийното решение, обявено от вас дни по-рано да гласуват против тази резолюция. Един от тях обаче гласува за. Той се казва Сергей Станишев. Вие смятате ли да му потърсите някаква отговорност? Разговаряхте ли изобщо с него? Не съм разговарял, ще се запознаеме с случая. Знаете, че в парламентарната група на социалистите и демократите има различни позиции. Да речеме холандската позиция, френската позиция. В самата група на немските социал-демократи има няколко представители, които имат различна позиция от подкрепящата. Ще обсъдим един такъв въпрос. Не съм се запознал още с резултатите от гласуване. 